हेलो दोस्तों मैं हूं अशिम अक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल एटेजेड चैनल आज हम सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है सत्रह तारीख को और ये वीडियो देने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज सुबह मेरा स्कूल में गार्जियन मीटिंग था तो उसमें हम डिस्कस करते करते वहीं साढ़े दस बज गया तो उसके लिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन इसलिए हम माफ़ी मांग रहे हैं आप लोग से और रात में जो हम वीडियो दिए थे उसी वीडियो के साथ साथ बोले थे कि और एक मेरे पास शॉर्ट नोट वीडियो है क्योंकि ये भी हम यूट्यूब में डाल चुके हैं फिर भी आज के लिए इसको ताज़ा करने के लिए थोड़ा सबको दे रहे हैं क्योंकि नया स्टूडेंट और जुड़ते जा रहे हैं तो उन लोगों को पता नहीं है तो दो वीडियो होगा सोशल साइंस का एक आपका जो रात साढ़े नौ बजे को पब्लिश हुआ था और अभी जो वीडियो इन दोनों वीडियो से एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए आपका एग्ज़ाम में तो आप जितना हो सकते कमेंट करके कॉल करके हमको गाली दे सकते जो भी कुछ करना है आप कर सकते हैं लेकिन खास करके यहाँ ये जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है इसमें काफ़ी पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है और उसमें थोड़ा एडवांस लेवल में उस जो पहला सेट दिया उसमें एडवांस लेवल से कुछ क्वेश्चन है तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा और थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा फिमा के पूछा जाए तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर जो है आपका काउंट कैमिलो द कपूर या यहाँ पे और एक दूसरा क्वेश्चन है जोसेपी मैथसलिन या कच यू सिस कौन था यहाँ पे तीन क्वेश्चन है ठीक है तो इस चीज़ को आपको समझना होगा अब मान लीजिए यही चीज़ देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कभी वो पढ़ता नहीं है और सिर्फ एग्ज़ाम में बैठ जाता है और फिर कमेंट करता है कि सर आपका नहीं लड़ा ये लड़ा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हिंदी भी का जैसे एग्ज़ाम दिया था उसमें काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे कि बुकलेट सिस्टम से कोई एक बुकलेट सिस्टम से दो या तीन क्वेश्चन दूसरा बुकलेट सिस्टम से एक दो क्वेश्चन तो उस तरह करते करते ही सारा क्वेश्चन तो आपको टच हो जाएगा तो जो भी है हम वो सब बात नहीं करेंगे सिर्फ इस वीडियो को हम देने वाले हैं और इस वीडियो को आप शाम तक या रात तक अब सुबह एग्ज़ाम देने से पहले तक इसको अब थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको एकदम हंड्रेड परसेंट श्योर रहिए और आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए फिर आपके आपसे हम भाग नहीं जाएंगे फिर और बात होगा फिर अब जब सत्रह तारीख को हम फिर शाम में वीडियो आप लोग को देंगे फिर उसमें बात आप लोग का हो जाएगा कितना परसेंट क्वेश्चन लड़ा कैसा आप लोग दिए फिर जरूर आप लोग कमेंट करके बताना क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं या कुछ आदमी होते हैं नेगेटिव जिन लोगों का माइंड होता है वो तो नेगेटिव कॉमेंट करेगा ही और ख़ास करके मेरे चैनल ऐसे कोई दो चार है जो हमसे थोड़ा सा नाराज़ भी है तो उन लोगों का थोड़ा सा कमेंट डिफरेंट होता ही है लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो लोग को अच्छा लगेगा यानी जो जेनविन चीज़ है उस चीज़ को आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कमेंट में मैं यही आशा आप लोग से रखता हूँ द स्प्रिड ऑफ लॉ नाम नामक पुस्तक का लेखक कौन था यूट्यूब या तथा कोलिन कोलिन सब क्या समझते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन है ठीक है तो इस चीज़ को आपको समझना होगा मान लीजिए आप यूट्यूब या यहाँ पे पढ़े यहाँ आपको कोलन क्या समझते हैं ये आपको क्वेश्चन में पूछ दे तो फिर आप बोलिएगा कि ये क्वेश्चन जो है नहीं लड़ा है अठारहवीं अठारह की बियाना संधि का क्या उद्देश्य था हो आ हो आ आंदोलन आंदोलन कब तथा उसका संस्थापक कौन था द हिस्ट्री लॉ ऑफ द लॉ द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम पुस्तक की रचना किसने की थी फ्रांसिसियो ने मेकन डेल्टा क्षेत्रों में नहरों तथा जमीनों को सुखाना शुरू क्यों किया यानी शुरू किया वर्णन करें अमेरिका के खिलाफत बियानमी बियतनमी युद्ध का एक महिला सिपाही के दृष्टिकोण मूल्यांकन करें खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने ए, करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए बियाना वियतनाम के बारे में फन जो मिन्हा का उद्देश्य क्या था फन बाव चाव और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी टॉकिन फ्री स्कूल का स्थापना के पीछे कौन से विचार थे वियतनाम में उपनिवेश उपनिवेश विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करते हुए टिप्पणी लिखी उन्नीसवीं सदी में यूरोप में कुछ मशी कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देती थी सत्रहवीं सदी में यूरोपीय शहर शहरों के सौदागार गाँव से निकालने वाले और कारीगरों से काम करवाने लगे व्याख्या करें सूरत बंदरगाह अठारहवीं सदी के अंत तक हसीिए पर गया था वर्णन करें उन्नीसवीं सदी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने जरूरत का समर्थन क्यों किया 
लॉरेट एक्ट क्या था गांधी जी ने लॉरेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया वर्णन करें यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट करके दिया गया है और इसमें जो क्वेश्चन है आपका और इससे पहले जो है उसमें काफ़ी क्वेश्चन मिलावट भी होंगे सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो ऐसा नहीं कि उसको भी तैयार करना है इसको भी तैयार करना है तो आप मतलब प्रेशन हो जाएंगे ऐसा नहीं उसमें जो जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को इसमें जो जो क्वेश्चन टैली होगा उस सब की चीज़ को ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे और एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो उस सेट में नहीं था इसमें दिया गया है लेकिन इस सेट का सारा क्वेश्चन उसमें भी कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा कि नहीं मिलेगा ठीक है तो आप लोग जैसे जो आदमी जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पता हो जाएगा तुरंत कि हाँ ये मेरा तैयार है एक नंबर भी हो जाएगा पाँच तो इस तरह करके ऑटोमेटिक वो तुरंत देखते ही समझ जाएगा कि हाँ ये मेरे पास हो गया है उसके बाद हम लोग जाएंगे उन्नीसवीं सदी में लंदन वासियों ने गरीबों के मकान बनाने की बनाने ज़रूरत का समर्थन क्यों किया लॉरेट एक्ट क्या था गांधी जी ने लॉरेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया वर्णन करें नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेश बात के खिलाफ प्रतिरोध का एक सदर प्रतीत था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एक 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 क्यों क्यों रोक दिया जबकि यह जोर शोर पड़ा था यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ये करना होगा तो यहाँ पे जो है आपका ये नम जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे आपका लॉरेट एक्ट क्या था लॉरेट एक्ट एक ये तो हो गया था शायद तीन नंबर का हम पढ़ रहे थे पांच का जो है तीन गांधी जी ने असहयोग ठीक है असहयोग आंदोलन को एकांक क्यों रोक दिया जबकि यह जोर शोर पड़ा था यानी असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है कि गांधी जी ने यह बताया था कि किसी को अंग्रेज का कोई चीज लेना नहीं है और उन लोग का जो पद है कोई प्रोफेसर है कोई टीचर है जहाँ भी है उन लोग का भी नौकरी भी नहीं करेंगे नौकरी भी नहीं करेंगे लेबर भी नहीं करेंगे कुछ नहीं उन लोग पद दिए हैं उन पद को भी छोड़ देंगे और हम लोग भारतवर्ष ये हो जाएंगे तो ये जो आंदोलन था ये खूब जोर शोर मैंने कम समय में ज़्यादा उग्र हो गया था और उग्र होने के कारण एक इसमें थाना में उसका जो है थोड़ा सा हिंसक हो गया था इंडियन लोग यानी भारत के लोग कुछ वहाँ पे हिंसक कर दिए थे तो जिसमें गांधी जी को लगा नहीं कि इसमें देश में एक माहौल ख़राब पैदा हो जा रहा है इसलिए वो उसको विरोध में उसको फिर उस आंदोलन को रोक दिया गया था डंडी यात्रा तथा फन फैकेट फना फैक्ट फना फैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी महात्मा गांधी ने कहा कि दरअस स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है कारण दी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ तक उम्मीद है कि छः का ऑन आ जाएगा आपका वर्लर कुलर या दोषी देशी प्रेस एकता पर टिप्पणी लिखी अठारहवीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों कुछ लोगों हो लोगों होना चाहिए था यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मॉडर्न संस्कृति से निरंकुश वाद का अंत और ज्ञानदायी होगा उसके बाद है आपका ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में क्यों इजाफा हुआ व्याख्या करें उन्नीसवीं सदी में भारत में महिलाओं तथा गरीबों पर मॉडर्न संस्कृति के प्रसार क्या क्या असर हुआ दिए गए विश्व के रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए यहाँ पे जो दिया गया है इन सब चीज़ों को विश्व के मानचित्रों में आपको दर्शाना होगा उसके बाद इकाई टू में जो है भोगल जिसको हम कहते हैं भोगल के यहाँ पे क्वेश्चन में है निम्नों में से किस राज्यों में सीढ़ीधर खेती की जाती है उसके बाद यहाँ पर टू है निम्नों में से किस राज्यों में काली मृदा पाई जाती है लो आयस किस प्रकार का संसाधन है नौ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक फलीधर फसल है उसके बाद यहाँ पे है नौ का नौ का जो दो है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जहाँ एक ही फसल लंबे चौड़ाई क्षेत्रों में उगाई जाती है उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे आपका दो नंबर सरकार निम्नों में से कौन सी घसीना फसलों की सहायता देने के लिए देने के लिए करती है अधिकतम तो यहाँ पे है उसके बाद दस नंबर में है हमें खनिज के संरक्षण के क्यों आवश्यकता है गैर परंपरागत ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जाओं ऊर्जा के संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें पहाड़ी क्षेत्रों में काली मृदा काली पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दन के रोकने के लिए क्या कदम उठाना उठाने चाहिए औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपयोग कैसे हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है भारतीय कृषि के कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव वर्णन करें भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 
उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नकरण को, को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें बहुउद्देश्य परियोजना का क्या अर्थ है इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा गया है स्पष्ट करें बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें बांध क्या है ये जल संरक्षण एवं प्रबंधन में कैसे सहायता है सड़क सड़क परिवहन के तीन गुण बतावे लिखिए यही सब होगा और काफ़ी स्टूडेंट जो है और पहला और दूसरा दोनों में से आपको यह लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट है कुछ ऐसा दो चार पाँच दस क्वेश्चन होगा जो डिफरेंट है भारत में तीन पाइपलाइनों के महत्वपूर्ण परिवहन जल का बौछार देते हुए पाइप व्यवस्था का वर्णन करें दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित को दर्शाविए यह सब का होगा इकाई थ्री नागरिक शास्त्रों डॉट 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 पर आधारित सामाजिक विभाजन विभाजन सामाजिक विभाजक विभाजन सिर्फ भारत पर यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक मिस्टेक हमको लग रहा है भारत में राज्यों की विधानसभाओं में सभा का जो है स्पेलिंग एक साथ होना चाहिए था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व डॉट 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 प्रतिशत है भारत में विधायिका में महिलाओं का अनुपात बहुत ही कम है होगा यहाँ पे सांप्रदायिकता हमारा देश डॉट 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 के लिए एक बड़ी चुनौती है चुनाव में डॉट 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 की भूमिका महत्वपूर्ण होती है भारत का संविधान किसी डॉट 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 को विशेष दर्जा नहीं देता है यहाँ पे जो है हम पहला जो सीट दिया उसमें काफ़ी क्वेश्चन था तो दोनों को आप देखिए और यहाँ पे जो है ये सब मैंने एटलीस्ट इसको शॉर्ट किया गया है सोलह नंबर क्वेश्चन क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में बदलाव बदलाव बदल जाते हैं सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं व्याख्या करें सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले तीन कारकों की चर्चा करें सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्मजात पर आधारित होता है व्याख्या करें आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्य की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या मुख्य अंतर है इससे उदाहरण के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें एकात्मक सरकार तथा संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है बेल्जियम तथा श्रीलंका में समाज की जातियों बनावट की व्याख्या करें दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्रों के बिना क्यों नहीं चल सकता वर्णन करें किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विभिन्नताओं को सफलता है और उनके बीच संयोजन बैठता है लोकतंत्र किस तरह उत्तर उत्तरदायी उम्मीदवार और वैध सरकार का गठन करता है लोकतंत्रों को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें अब यहाँ से आपका आता है अर्थशास्त्रों और कुछ ही क्वेश्चन होंगे मानव विकास का क्या उद्देश्य है प्रति व्यक्ति आज से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रीय आखिर परिभाषा दी यहाँ पे तीन क्वेश्चन है तीन में से एक आ जाना चाहिए विकास आप क्या समझते हैं उपभोक्ता का क्या अर्थ है बांधों का क्या लाभ है वस्तु विनिमय किससे कहते हैं मुद्रा की मुद्रा की परिभाषा दे ऋण से आप क्या ऋण से आपका क्या तात्पर्य है मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है चेक से आप क्या तात्पर्य है औपचारिक क्षेत्रों में ऋण किससे कहते हैं उसके बाद यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई इनके विकास के बारे में पता लगाइए बाजार में नियमों तथा विनिमयों की आवश्यकताओं क्यों पड़ती है कुछ उदाहरण दें उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकारों पर कुछ पंक्तियों को लिखे प्रचंड बेरोजगारी सब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रचंड बेरोजगारी यहाँ पे तीनों क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है एक दो तीन तीन हो यहाँ से तीनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे चौबीस में कुछ दे दे पच्चीस में दे दे छब्बीस में ये सब क्वेश्चन का हैरा भी हो सकता है तो प्रचंड बेरोजगारी सब क्या समझते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की उदाहरण देकर व्याख्या करें संगठित और असंगठित क्षेत्रों क्षेत्रों को रोजगार 
परिस्थितियों की तुलना करे खुले बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दो के उद्देश्यों का उद्देश्यों की व्याख्या करे विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करे मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में बुनमाई में सहूलियत कैसे आती है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है जखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदारों के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं स्पष्ट करें ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान एक समान नहीं है इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करें वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें व्यापार और निवेश नीतियों का उदाहरण उदाहरणीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता है दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन या उत... उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं तो ये आपका था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा गया उस पॉइंट को आप देख लेंगे और यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है इसका कुछ मीनिंग भी है तो आप लोग इस चीज़ को समझेंगे ऐसा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे लेकिन आप लोग के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है क्योंकि मैं यही ये करता हूँ हर बार हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ और आप लोग को समझना भी चाहिए कि एक वीडियो जब आप देखते हैं तो उसमें जैसे अभी हम ये वीडियो बनाने के लिए उत्सुक इसलिए हुए इतने मतलब व्यस्त रहने के बाद भी वीडियो बनाने के लिए टाइम निकाल लिए क्योंकि उस जो रात में वीडियो डाले थे उसमें एक हज़ार आपका व्यू आ गया और एक दो दो सौ के प्लस शायद लाइक आ गया तो उसमें हमको लगा नहीं वीडियो रैंक कर रहा है वीडियो चल रहा है तो थोड़ा सा और वीडियो बना दें तो यही हम दो ये करेंगे कि आप लोग अगर एक लाइक कर देंगे तो उसको उसमें शायद आपको कुछ नहीं होगा एक थोड़ा सा सेब आपको क्लिक करना है कुछ चीज़ ना आपका नुकसान हो रहा है ना कुछ आपका नफ़ा हो रहा है लेकिन ज़रूर मेरे उसमें लिए कुछ महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि मेरा जो दिल होते हैं उसमें हम एक्सपायर हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होते हैं तो इस वीडियो में ही तक फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू धन्यवाद